بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ تو ڈیر سٹوڈنٹ آج ہمارے پاس چپٹر ٹویل الیکٹر سٹریٹک کا الیکٹر نمبر ٹو آرٹیکل ہمارے پاس ہے کولم سلا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک سائنٹیس تھے جن کا نام تھا سر آئیزک نیوٹر انہوں نے ایک لاو دیا تھا جس نے نام دیا تھا لاو گریویٹیشن کا اب ان کی اب ان کے مطابق کوئی سے بھی دو اوبجیکٹ ایک دوسرے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس فورس کو نام دیا تھا فورس اف اٹریکشن میز گریویٹیشن فورس اف اٹریکشن کا نام دیا تھا اب ان کے اسی کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک سائنٹیس تھے فرنچ سائنٹیس تھے جن کا نام تھا کولمز انہوں نے کیا کیا انہوں نے آئیزک نیوٹن کے اسی کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک لا دیا جس نے نام دیا تھا کولمز لا اب کولمز کے مطابق کہ اگر اس یونیورس کے اندر وہ میٹر کے دو اوبجیکٹ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ جو میٹر ہے وہ چارجز سے مل کے بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارجز بھی کیا کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہوں گے اب چونکہ ہمیں پتا ہے ہم چارجز کو ڈسکس کر چکے ہیں ویدن ٹیل لیکچر نمبر فرس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس چارجز دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون پوسٹیف چارج اور نمبر ٹو نیگٹیف چارج ہمیں پتہ ہے پروٹونز کے اوپر پوسٹیف چارج ہوتا ہے اور لیکٹونز کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے تو ڈیفینیشن کی طرف جانے سے پہلے آئیے تھوڑ سے کنسپٹ کلیئے کرتے ہیں کولمز لا کے بارے میں کہ ایکچول کولمز لا پتاتا کیا تھا ہمیں تو ڈیر سوڈنٹس میں نے یہاں پہ کیا کیا دو چارج لگے پہلے کیس کے اندر میں نے تو سیم چارج لے لی ہیں دونوں پوسٹیف چارج لے لی ہیں ایک کو میں نے نام دے دیا ایک ہمارے پاس پروٹون اور ایک ہمارے پاس الیکٹرون مطلب ایک کی اوپر پوسٹیف چارج اور ایک کی اوپر ہمارے پاس نیگٹیف چارج ہے اس کو میں نے کیو ون کا نام دے دیا اسے میں نے کیو ٹو کا نام دے دیا اب کولمز لا ایکچل میں ہمیں بتایا کیا دیر سوڈن ہم نے ایک پروپرٹی بڑی تھی چارجز تھی کہ ہمارے پاس جو سیم چارجز ہوتے ہیں یہ دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اپوزٹ چارجز کیا کرتے ہیں یہ دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو کولمز نے ہمیں بتایا یا پھر کیا کرتے ہیں ریپیل کرتے ہیں کولمز کے مطابق کہ ان کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے جسے کولمز نے نام دیا ہے لائن آف ایکشن کا اب کولمز کے مطابق اسی لائن آف ایکشن کا تھوڑی یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فورس ایکزرٹ کرتے ہیں اب کولمز نے اسے نام دیا کولم فورس کا نام دیا یا الیکٹرو سٹیٹک فورس کا نام دیا الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن اٹریکشن کب ہوگی جب ہمارے پاس اپوزٹ چار ریپلشن کب ہوگی جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ چارجز ہوگی تو دیر سوڈن آپ ان میں سے کوئی بھی ایک کنسپٹ یوز کر سکتے ہیں سیم چارجز والا یا پھر اپوزٹ چارج والا فرق صرف اتنا ہوگا ایک میں ہمارے پاس ریپلشن ہوگی اور ایک میں ہمارے پاس اٹریکشن باقی پوشن ہمارا سیم رہنے والا ہے تو اب اسی کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کولنز کے مطابق the force between two point charges اب ذرا غور کیجئے اس نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا point charges کا is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them اب کولمز کے مطابق ان کے درمیان وہ جو force of attraction اور force of repulsion جو exist کرتی ہے ان دونوں charges کے درمیان یہ جو force of attraction یا جو repulsion ہے یہ ان کے charges کے درمیان جو مربع ہوتا ہے جو square ہوتا ہے اس کے کیا ہوتی ہے direct link میں اور ان کے درمیان جو سکیر اور ڈسٹس ہوتا ہے اس کے کیا ہوتی ہے انورس لنگ میں ہوتی ہے مطلب اگر آپ غور کیجئے ڈیریکٹلی پرپوشنل ہے کس کے پرڈکٹ آف میگنیچیوڈ آف چارجز کے چارجز کی جو میگنیچیوڈ ہے اس کے پرڈکٹ کے ڈیریکٹ لنگ میں اور ان کے درمیان جو ڈسٹس ہے اس کے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس سکیر اور ڈسٹس کیا ہوتی ہے انورس لنگ میں ہوتی ہے تو اب اگر ہمارے پاس اسے میں نے ایکویشن ون کا نام دے دیا اور اسے میں نے ایکویشن ٹو کا نام دے دیا تو اب ذرا غور کیجئے کمبائن ایکویشن ون اینڈ ٹو اب اگر میں ایکویشن ون اور ٹو کو کیا کرتا ہوں کمبائن کرتا ہوں تو ڈیر سنو میرے پاس آتا ہے ایک ڈریکٹی پوزیشن ٹو کیو ون کیو ٹو آور آر سکیر اب ذرا غور کیجئے ہمیں پتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں اس کانسٹرس کو اس پروپوشنیلٹی کو ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا into q1 into q2 over r square تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک فارمولا آگا کس کا کولم فورس کا 
अच्छा डेस्ट चेंज अब जरा होल्ड कीजिए हमने यहां पे डिस्कस किया पॉइंट चार्ज तो आइए अब जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज तो जिस स्टूडेंट मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया है पॉइंट चार्ज को जरा होल्ड कीजिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू देयर साइज कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो और उनके درمیان जो डिस्टेंस हो ये जो डिस्टेंस है अगर इनके साइज से क्या हो बहुत ज्यादा होगा तो वो जो दो चार्जेस हम कंसीडर करेंगे इन हम क्या कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे मतलब जिनका डायमेंशंस क्या हो ना होने के बराबर जीरो डायमेंशन आप तरह से ये कह सकते हो कि जिनके जीरो डायमेंशन हो उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं तो वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं f is equal to k into q1 into q2 over r k अब यहां पे जो हमारे पास ये जो k है डेस्ट स्टूडेंट इससे हम किसका नाम देते हैं वेयर k is constant of proportionality known as electrostatic constant इसे हम क्या बोलते हैं constant proportionality या फिर इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है electrostatic constant है अब जरा इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि k किसके ऊपर डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो डिपेंडेंस में डेस सुन हमारे पास ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है नंबर 1 नेचर ऑफ द मीडियम एंड नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट कि ये डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस के درمیان आपने कौन सा मीडियम यूज किया है आया कि आपने यहां पे कोई इलेक्ट्रिक कोई आपने यहां पे कोई मीडियम फ्री स्पेस यूज की हुई है एयर यूज की है या कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यहां पे यूज किया हुआ है एंड नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि आप जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो वो कौन सा कर रहे हो तो के इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है अब के की वैल्यू डेसन हमारे पास लिखी हुई है के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास क्या है के की वैल्यू है जो कूलम से हमें प्रोवाइड की अब कूलम के मुताबिक वेयर हमारे पास ई नॉट क्या है वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कि ई नॉट हमारे पास क्या है परमिटिविटी है क्या है फ्री स्पेस की परमिटिविटी डेसन आप एक तरह से ये कह सकते हो कि हमारे पास एक तरह का इजाजतनामा है कि मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करना है गुजर के इस चार्ज तक जाना है मिसाल तौर पे इनके درمیان में फॉर बात का तो इनके درمیان क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है कैसे कि ये q1 फोर्स एग्जर्ट करेगा q2 के ऊपर और q2 एग्जर्ट करेगा q1 के ऊपर अब जाहिर सी बात है कि वो फोर्स इस रस्ते से गुजर कर जाके इस q2 के ऊपर क्या करने वाली है एक्ट करने वाली तो उस फोर्स को इस जगह से पास आउट होने के लिए एक इजाजतनामा चाहिए था तो उसको ये इजाजतनामा दे दिया गया इसकी सिंपल एग्जांपल ये है जैसे आप मोटरवे के ऊपर जाते हो तो जैसे ही आप टूल प्लाजा के पास जाते हो तो आपको एक पास दिया जाता है जब तक आप वो पास रिसीव नहीं करते हो आप मोटरवे के ऊपर सफर नहीं कर सकते हो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो तो सिमिलरली ये एक तरह का पास है हमारे पास उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास कि जिसको यूज करते हुए वो इस स्पेस को यूज कर सकती है तो डियर स्टूडेंट वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या है एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की हमारे पास क्या है वैल्यू है अब हमने क्या किया इन वैल्यूज को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया फोर्थ पहली हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू पाई हमारे पास क्या है 3.14 अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 12 वो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी अब अगर आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और 1 पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी k 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो डेस स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ चुकी है k की वैल्यू आ चुकी है अब डेस स्टूडेंट ये वैल्यू आपने याद करनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब अब डेस स्टूडेंट हमने यहां पे बता दिया सो कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस अब देखिए मैंने यहां पे वर्ड यूज किया फ्री स्पेस फ्री स्पेस क्यों वर्ड यूज किया क्योंकि हमारे पास इन दोनों चार्जेस के درمیان क्या है फ्री स्पेस ही हमारे पास है तो अब हमने लिख दिया सो कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस हमारे पास क्या है f 1/4π एफ्रा नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर तो ये हमारे पास क्या थी कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम स्लाब तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वेक्टर फॉर्म तो फर्स्ट के लिए मेरे पास वही मैंने दो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए होंगे एक को q1 का नाम दिया दूसरे को q2 का नाम अब देखिए स्टूडेंट 
हमें पता है एस कूल ऑफ फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स म्यूचुअल का मतलब क्या होता है म्यूचुअल का मतलब होता है जब दो चीजें मिलके कोई काम करें तो अब ये हमने बोला म्यूचुअल फोर्स म्यूचुअल का मतलब ये दो चार चीज है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने किसका नाम दे दिया म्यूचुअल फोर्स का अब यहीं से एमसी भी बच सकता है आपके पास कि जो कूलम फोर्स हमारे पास है वो कौन सी फोर्स है तो आपने किसके ऊपर टिक करना है म्यूचुअल फोर्स के ऊपर टिक कर देना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कौन सी होती है वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स होती है सो इफ क्यू वन एक्सर्ट फोर्स ऑन क्यू टू देन क्यू टू ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन क्यू वन अगर क्यू वन फोर्स एक्सर्ट करता है क्यू टू के ऊपर तो क्यू टू भी क्या करता है सिमिलरली फोर्स एक्सर्ट कर देता है क्यू वन के ऊपर तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं क्यू वन ने जो फोर्स एक्सर्ट की क्यू टू के ऊपर उससे हमने नाम दे दिया एफ टू वन का और यहां पर हमने एक पोजीशन वेक्टर यूज किया कि Q1 किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर तो हमने यहां पर पोजीशन वेक्टर के से क्या कर दिया पोजीशन मतलब डायरेक्शन भी लोकेट कर दी R21 के साथ तो अब अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूं कि Q1 कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर तो मैं लिखूंगा F21 1/4 F1 Q1 Q2 R2 पोजीशन वेक्टर R21 अब सिमिलरली अगर Q1 वन एक्सर्ट करता है फोर्स Q2 के ऊपर तो डे स्टूडेंट सिमिलरली सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स Q2 क्या करेगा इस Q1 के ऊपर एक्सर्ट करने वाला है सिर्फ फर्क एक चीज का होगा वो फर्क क्या होगा वो तो फर्क सिंपली ये होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास अपोजिट होगी तो चलिए देखते हैं हमारे पास सिमिलरली फिर वो दो चार चीज है क्यू वन अब क्यू भी क्या करेगा सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा क्यू के ऊपर जिसे हमने नाम दे दिया फोर्स F21 का और किस डायरेक्शन में करेगा उसके लिए हमने पोजीशन फैक्टर डाल दिया R21 अब आपको नजर आ रहा है कि Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन और Q2 हमारे पास क्या कर रहा है फोर्स Q1 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है कि दोनों की कीमतें क्या है सेम है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अब अगर मैंने इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिखूंगा F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 over R square into position vector R12. अब आप देख सकते हो इन दोनों को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमारे पास क्या आ चुकी है वेक्टर फॉर्म आ चुकी है किसकी कूलम ब्ला की अब अगर इन दोनों क्वेश्चन को हम बोल करें तो ये उसका मतलब हम बोल सकते हैं कूलम ब्ला इज विद अकॉर्डिंग विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास जो न्यूटन ये लॉ ये कूलम का ये लॉ है ये बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के अकॉर्डर से उसके मुताबिक ही है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जैसे यहां पे Q1 वन फर्स्ट के लिए एक्शन कर रहा है क्यू के ऊपर तो फिर क्यू क्या करता है रिएक्शन के तौर तो पर फोर्स एक्सर्ट कर देता है क्यू के ऊपर जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम और कूलम फोर्स कि अगर हम क्या कर दें इन दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें तो उससे कूलम फोर्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा तो इसके पहले मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं दूर स्टूडेंट फर्स्ट ये अगर आप दो स्टूडेंट शरारती क्लास में होते हैं तो मैं क्या करता हूं उन दोनों का अगर अलग अलग साइड पर बिठा देता हूं अब उनके दर फिर भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगा अगर मैं क्या करूं उन दोनों के दरमियान एक दीवार क्रिएट कर दू क्या कर दू दीवार क्रिएट कर दू अब उन दोनों के दरमियान क्या हो चुका है इंटरेक्शन होगा सही लेकिन बहुत कम होगा तकरीबन ना होने के बराबर उनके दरमियान क्या होगा इंटरेक्शन होगा तो सिमिलरली अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक कोई डायलैक्टिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे क्या होगा जाहिर सी बात है इन दोनों की जो फोर्स है इलेक्ट्रोसाइटिक फोर्स या कूलम फोर्स वो क्या होगी वो डिस्टर्ब होगी मतलब वो रिड्यूस हो जाएगी इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो कम होगा और लाजमी तौर पर कम होगा क्यों क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान क्या कर दिया एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया एक तरह की इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया अब देखिए जरा इफ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस बाय अ फोर्स एफ फ्लॉम आर नोन एज रेलेटिव परमिटिविटी अब हमने कहा कि जब हम क्या करेंगे एक डायलैक्टिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे दो चार्जिस के दरमियान तो फोर्स रिड्यूस होगी अब क्वेश्चन ये था कि कितनी फोर्स रिड्यूस होगी 
कूलम ने वो मसला भी हल कर दिया कूलम्स के मुताबिक फोर्स कितनी रिड्यूस होगी एप्सलॉन आर जिसे उसने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी का इसका नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी का तो रिलेटिव परमिटिविटी का उसने कूलम ने क्या कर दिया इसे नाम दे दिया अब आप दो स्टूडेंट ये समझ सकते हो कि ये भी हमारे पास क्या है एक तरह का इजाजत नामा है कैसे अब देखिए हमने सिंपल जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर बाई एफ नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आस के अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एफ नॉट है ये सिंपली हमारे पास क्या है इजाजत नामा किसका फ्री स्पेस का अब देखिए अगर मैं यहां पर एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अब वो कूलम फोर्स यहां से मूव करेगी अब ये स्पेस है इस स्पेस के लिए तो उसके पास ये इजाजत नामा होगा ये पास होगा अब उस फोर्स ने इस दीवार को भी क्या करना है पास करना है अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यही पास क्या करे इस वॉल के लिए भी चले अब इसके लिए उस फोर्स को अलग से एक पास चाहिए तो कूलम के मुताबिक वो पास क्या है एप्सलॉन आर जिसे उसने नाम दिया रेलेटिव परमिटिविटी का तो अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास क्या है ये रेलेटिव परमिटिविटी अब इसके लिए हमारे पास क्या ये पास आएगा रेलेटिव परमिटिविटी ई आर तो कूलम ने क्या दे दिया ये पास उस फोर्स को प्रोवाइड कर दिया तो उसने लिख दिया एफ प्राइम इज इक्वल टू वन ओवर एप्सलॉन पाई का वन ओवर फोर पाई एप्सलॉन नॉट इंटू एप्सलॉन आर इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आर स्केयर अब मैंने यहां से क्या किया वन ओवर आर को साइड में कर दिया तो हमारे पास आ गया इस ब्रैकेट के अंदर वन ओवर फोर पाई एप्सलॉन नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू ओवर आर स्केयर अब देखिए ये हमारे पास क्या है ये तो हमारे पास फोर्स है किसके लिए फ्री स्पेस के लिए अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये फ्री स्पेस के लिए तो उसके ऊपर मैं आप क्या कर सकता हूं एफ को पुट कर सकता हूं तो इस जगह मैंने एफ सब्सिट्यूट कर दिया जब एफ को सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया एफ प्राइम इक्वल टू वन ओवर एफ नॉट इन टू एफ अब डे स्टूडेंट इसको मैं कुछ इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकता हूं एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एफ नॉट एफ आर सॉरी तो अब अगर आप देखो कीजिए तो हमारे पास यहां पर जो फोर्स है फ्री स्पेस के लिए ये रिड्यूस हो चुकी है कितनी रिड्यूस हो चुकी है फैक्टर वन ओवर एप्सलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की जितनी हमारे पास ये फोर्स हमारी क्या हो चुकी है रिड्यूस हो चुकी है इसका मतलब ये हुआ जब भी हम क्या करेंगे दो चार्जेस के दरमियान कोई डायलैक्टिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उससे क्या होगा उससे उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी तो ये था हमारे पास फॉर्मूला एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एफ लॉन आर अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशन को तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं लिमिटेशन को तो डे सुन हमारे पास पूरे की दो लिमिटेशन है नंबर वन चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज वो चार्जेस क्या होने चाहिए पॉइंट चार्जेस होने चाहिए एंड नंबर टू चार्जेस शुड बी एट रेस्ट कि वो चार्जेस हमारे पास क्या होने चाहिए वो रेस्ट पर होने चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कूलम ला को आप फाइंड आउट करना चाहते हो या उसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उसके लिए इन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब चार्जेस शुड बी एट शुड बी पॉइंट चार्जेस के चार्जेस क्या हो पॉइंट चार्जेस हो और साथ ही साथ वो क्या हो वो रेस्ट के ऊपर भी होने चाहिए स्टार्ट में विद इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूं कि पॉइंट चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं तो डे स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल कूलम सलाब होपफुली आपको समझ आई होगी बहुत शुक्रिया अल्लाह ने के